에, 여러분이 작은 것처럼 보이지만은 이거 하나 가지고 어, 모든 것다할수 있습니다. It may seem like a very small thing, but with this one thing of Acts 2:42, you can do everything. 사도행전 2장 42절 아시죠? Do you know this verse, Acts 2:42? 사도의 가르침을 받아 떡을 떼며 교제하며 기도하기를 힘쓰니라 이랬습니다. It says they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and to prayer. 쉽게 말하면 뭡니까? What does this mean? 예배 드리는 걸 말하는 거예요. It is talking about worship. 저 교회 와서 사도의 가르침 받아 이 말은 메시지를 받았단 말이죠. And it says when they came together to receive the apostles' teaching, they came to worship. 에, 떡을 뗐단 말은 성찬식인 거예요. The breaking of bread refers to the communion service. 어, 교제했단 말은 서로를 위해서 이제 이렇게 소통하고 기도했다 이렇게 되는. And fellowship means that they were having communication with each other and prayed. 네, 이걸 제대로 하면 굉장히 If you can do this correctly, you can gain so much strength. Why is it that the Bible says you must keep the Sabbath day holy, and for us it is the Lord's day? Uh, It means one day out of the week, you stop all your worldly work, and this is the day to receive spiritual strength. 그래서 이게 어, 굉장히 중요한 거죠. And this is very important. 이제 요 하루 정도 이제 쉬는데 그냥 쉬는 것이 아니고 예배하는 거죠. And when you are resting on this day, you're not just resting; it is worship. 어, 여러분 이제 예배할 때 예, 하는 이 기도가 굉장한 치유가 일어나죠. And the prayer that you give during the time of worship brings a lot of healing. 그 여기 이제 중요한 게 나온 겁니다. And there's something that's important here. 예, 사도의 가르침을 따라. It says they followed or they received the apostles' teaching. 어, 강단 말씀이죠. It is the message that comes from the pulpit. 누가 설교하든 관계 없습니다. It doesn't matter who's giving the message. 예, 잘하든 못하든 관계 없습니다. And it doesn't matter if it's a good sermon or not. 예, 하나님의 말씀이면 됩니다. It just needs to be the word of God. 그래서 하나님의 말씀을 어, 붙잡는 거죠. And it is holding to God's word. 그리고 떡을 뗀단 말은 성찬식인데 그냥 뭐 성찬식을 왜 자꾸 합니까? And when it says the breaking of prayer, uh, breaking of bread, that's the communion service. Why do they do that? 예, 구원에 대한 감개, 감사죠. It is about giving thanksgiving for salvation. 이 교제하며 그랬습니다. And then it says to the fellowship. 예, 교제는 단순한 이게 서로 교제한다는 말이 아니잖아요. And fellowship doesn't mean just being together. 예, 반드시 하나님이 주시는 중요한 기도 응답과 기도 제목들을 어, 보게 되는 거죠. It is about finding important prayer topics and praying together. 그래서 기도하기 힘쓰게 되는 겁니다. And then it says that they devoted themselves to prayer. 그래서 어, 그냥 힘쓴 게 아니고 오늘 같은 날은 오로지 기도만 하는. They didn't just come to prayer, but like today, they devoted themselves to prayer. 여러분, 오로지 기도만 하는 요 시간이 아무것도 아닌 것처럼 보이지만 여러분 건강도 회복되고 여러분에게 능력도 회복되고 다 회복되는 시간. It looks like not a very big deal, but when you put all your energies and devote yourself to prayer, you can restore everything from your health to all things in your life. 그래서 꼭이 축복을 여러분이 누리셔야 돼요. So you really need to enjoy this blessing. 그래서 여러분이 그 가만 편안하게 이제 하나님께 기도 눈 감고 있잖아요. 이것만 해도 굉장히 건강돼요. And even if you can sit still with your eyes closed and think about God, that brings so much healing to your health. 그래서 그런 시간이 없는 사람에게는 틀림없이 문제 와요. And people who have no time for that will absolutely face troubles. 여러분 예, 편안하게 눈을 감고 이렇게 하나님께 기도하는 휴식하는 시간이 없는 사람 있잖아요. 안 믿는 사람 가운데도 이 편안하게 하는 사람 있다고 어, 있고 또안 하는 사람 있잖아요. Now, if you as a believer can spend no time closing your eyes and just being in peace with the Lord, then that's going to bring a problem. Even non-believers, some of them have that time, and then there are some who don't have that at all. 그러니까 휴식도 없고 영적인 힘이 없고 있다가 뭐 자기는 모르고 있는데 어느 날 이제 병이 오는 거죠. They have no time for rest. They have no time for spiritual strength. The one day, without even realizing, they face a disease. 
그래서 혹시 우리에게 또 무슨 좀 연약하고 병이 있다 손 치더라도 여러분이 이 부분을 잘할 때 굉장한 치유돼요. And if if you do have a disease or you're weak in some areas of your life, if you have this time of prayer and gain and spiritual strength, it brings so much healing. 예, 더 중요한 것은 어, 막 갑자기 능이 나타나는 것도 중요하지만은 꾸준히 계속 여러분이 하는 게더 좋습니다. And of course it will be great to receive healing all at once, but doing this regularly and consistently is very important. 그래서 여러분들이 이 시간은 아무것도 아닌 것처럼 보이지만 교회와 모든 위기를 막는 에, 여러분이 중요한 응답을 받게 됩니다. It does look like an insignificant time, but when you have this time, it can be a very important time where you can even block disasters or crises. 이렇게 모여서 기도하는데 한 팀이 구성이 되어버리면요 위기를 막는 한 팀이 돼요. If you can have a team that will gather together and have this kind of worship and prayer, then you can block crisis. 자 그러면 교회 위기가 뭐죠? What is the crisis of the church then? 예, 복음이 다 없어져 버린 겁니다. The fact that the gospel has disappeared. 그게 제일 교회 위기입니다. That is the biggest crisis of the church. 복음 있긴 있는데 대충 이렇게. Yes, everyone has the gospel, but it's very vague. 어, 우리는 그리스도가 그렇게 에, 가치 없는 거 아닌데도 뭐 대충 이렇게 다 해요. 그러면은 에, 그게 위기입니다. Christ is not something so worthless <웃음> like that, but everybody has. They are very vague on the gospel, and this is the crisis of the church. 왜 그런 거 하니까 장세기 3장, 6장, 11장에서 못 빠져나온단 말이죠. 그러니까 위기 속에 들어가는 거죠. Now the the reason is because people are lost in Genesis 3, 6 and 11 and they are lost in that. That's the crisis. 그래서 오늘 여러분들이 이 기도하면서 교회 위기를 회복해라. And that's why while in prayer, let us restore the the crisis of the church. 그리고 기도하면서요. 올바른 교회를 회복해라. And as you are in prayer, let us restore the correct church. 여러분의 작은 기도가 그렇게 됩니다. Your small prayer can lead to this answer. 그리고 뭡니까? What else is there? 흑암 문화를 막고 빛의 경제 쉽게 말하면 올바른 성전 회복해라. Um, let us block the the disasters or the darkness of economy and really have the economy of light. In other words, let's restore the temple. 예, 이렇게. 여러분의 요 예배는 이런 큰 축복이 나타나는 겁니다. In this way, worship can yield these kinds of tremendous blessings. 교회 위기가 뭡니까? What is the crisis of the church? 지금 세계 교회가 미자립의 위기를 맞았어요. Right now, the churches of the world have faced this crisis of being non-self-sustaining. 어 말이 안 되죠. That makes no sense, right? 여러분 다른 거다 내버리고 그냥 기도해서 은혜 받아야 돼요. You have to throw out everything else and just really focus on prayer. 야, 우리가 그렇게 몸부림 쳤는데도 어, 내 삶이 미자랩이라면 얼마나 이거 억울한 일입니까? And if you have worked so hard in your life and yet you are not able to sustain yourself, that is the most regrettable thing. 내가 그렇게도 몸부림 쳤는데 사업이 어렵다면 어떻게 되는 겁니까? 여러분? You struggle so much and yet you cannot succeed in your business. What will happen then? 그럼 진짜 여러분이 이 시간 회복해야 돼요. If that is the case, you must really restore this time of Acts 2:42. 왜 그런지 아십니까? Do you know why? 지금 많은 기존 교회들이 위기를 맞게 되는 이유가 뭡니까? What is the reason why the present-day churches are facing crisis? 그냥 이 축복을 못 받으면은 목사님들은 그냥 직업이에요. If you don't receive this blessing of Acts 2:42, being a pastor is just getting a job or having a job. 이 축복을 못 받으면은 중직자분들은 교회 오면요 자꾸 자리에 대한 문제가 생기게 되고 갈등 생겨요. If you don't have this blessing of Acts 2:42 as an elder, coming to church will only be fights for positions or power, and you'll have so many conflicts. 그러다 보면 일반 성도님들은 이 축복을 모르면 교회 와도 자기 생각대로 신앙생활 해야 돼요. And if you don't have this blessing, even if you are a lay person, you'll come to church and live your walk of faith according to your own level. 이게 이제 어려움이 되는 거죠. 하나님 말씀을 따라가야 되는데 자기 생각대로 되는 겁니다. That will bring more problems because you must follow the word of God, not live your life the way you want. 그러고 하나님의 말씀은 살아 있는 말씀이 돼야 되는데 그냥 교리화 돼 버립니다. The word of God must be the living word of God for you, but then it just becomes doctrine. 전도 확인을 합니다. 전도도 복음 전해야 되는데 교세 확장을 위해서 하는 거예요. 
And yes, people do evangelize, but they're not preaching the gospel. They're just trying to uh, pro- 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 propel their own church growth. 성교도 합니다. 그런데 그게 교단화를 위해서 하는 거예요. And people do missions, but that's only to promote their own denominations. 이러다 보면 교회는 상업화되는 겁니다. If that's the case, the church becomes like a business. 그게 오늘날 잘못된 전 세계 교회 그래서 문을 닫는 겁니다. This is the incorrect things about the churches of the world, and that's why people, the churches are closing their doors. 그러면 후진국의 교회들은 어떻습니까? What about the churches in the underdeveloped nations? 당연히 어렵죠. Of course, they're going to have hardships. 어저 후진국 가 보면요 복음 아닌 거 거의 하고 있어요. Most of the churches in the underdeveloped nations, they don't even have the true gospel. 그래서 여러분의 선교가 중요합니다. That is why your missions is so important. 어, 미국에 계시는 분들은 반드시 이, 이 후진국에 복음 전하는 일을 기도해야 돼요. For you who are living in America, you really need to pray for this evangelization or for the churches of the underdeveloped nations. 뭐 잘못하면 다른 사람도 오해할 수 있으니까 본부하고 언론에 허락받아 가지고요. 여러분들이 한 나라에 저 어리구단 나라에 교역자들만 훈련시기도 큰 겁니다. And of course don't do it on your own but work together with the headquarters. Even if you can train the ministers and the pastors of underdeveloped nations properly in the gospel, that's an amazing mission. 예, 그걸 미국에서 해야 돼요. That must be that must take place in America. 안 그러면 그저 미국에 살 이유가 없죠. Then there's no reason for you to be there. 왜냐하면 미국에 지금 다민족들이 모여들고 있기 때문에 그게 사명입니다. Because in America all nations are gathered there. That should be your commission. 그래서 아마 지금 뭐, 어, 트럼프 대통령이 좀 다민족에 대한 생각이 좀 작은 모양인데 그건 실수입니다. And I think that President Trump doesn't have very much of a heart for all nations, and I think that's a mistake. 어, 나중에 후회하고 원래대로 회복할 겁니다. 아마. I think he will regret it um, in the long run, and then come up, come back around. 왜냐하면 미국 자체를 하나님이 그렇게 다민족이 모이도록 만든 거예요. The reason is because God made the United States a place where all nations come together. 그렇지 않으면 그런 큰 땅을 차지하고 있지 말고 내놔야 되죠. No, if that's not the case, then there's no need for them to have such a vast land. They have to give it up. 왜냐하면 지구가 땅 크기 정해져 있는데 자기들 거의 다 차지해 있거든요. Well, because the earth is limited, it's already a certain size, and America is a very huge space. 그럼 좁은 땅에 있는 사람들과 살도록 해줘야지. And so then he's going to have to help other countries that are smaller. 그래서 여러분들이 이게 미국 사람 분들 조금 선교 전략 잘 바꾸셔야 됩니다. So for people who are from America, you really need to start changing your strategy for missions. 예, 전도 모르는 교육자 많아요. There are many pastors, assistant pastors who do not understand evangelism. 예, 그럴 수밖에 없는 게 신학 안, 안 했다니까요. Well, that is to be expected because they haven't even studied theology. 그리고 우리 좀 김태성 목사님하고 다 우리 스나이드부터 이런 분들이. 하세요. 왜냐하면은 그냥 하면 당신이 뭔데 그리 하나 일할 수 있으니까 본부와 언론에 허락 받아가지고 어느 나라 하나를 그 교육자들을 불러들이라니까요. And so, Reverend Kim Sun Tae, why don't you try this and don't do it on your own, but really work together with the headquarters, call pastors from different countries to your place and start training them. 이 위기를 막아줘야 돼요. Because we have to block the crisis. 뭘 가르쳐야 됩니까? What should you teach them? 그리스도 하나님의 나라 오직 성령. You must teach them Christ, the kingdom of God, and only the filling of the Holy Spirit. Acts chapter one. 그들에게 초대교회 마가다락방이 시작됐던 응답을 알도록 만들어줘야 돼. And you need to help them understand the correct answers that took place for the early church in Acts chapter two. 이 안에는 굉장한 것들이 포함돼 있죠. Inside of Acts chapter two are amazing things. 그렇죠. Isn't that so? 여기 보면은 많은 것 중에. 오순절 날이 이미 이르매 이것만 해도 대단합니다. And among that, from the very first verse, it says, "When the day of Pentecost came, that itself is tremendous." 자, 열다섯 개 나라 다민족이 모였다는 사실이요. And also, fifteen nations gathered together, and these disciples. 여기서 하나님의 말씀을 회복시킨 겁니다. And it was also at this time that they restored the word of God. 자, 그러고 난 뒤에 나온 말이요. 삼천 제자 일어나니까 사도의 가르침을 따라. 교제하며 떡을 떼며 기도하기에 오로지 힘선이라. And that's when it says 3000 were added to their number that day and they devoted themselves to the apostles teaching and to the fellowship to the breaking of bread and to prayer. 이러니까 막 그냥 경제도 차고 넘치기 시작한 거예요. And so that's how the economy started to also revive. 그 부족함이 없을 정도로 딱 기록돼 있습니다. It says in the Bible that they lacked nothing. 그더 중요한 건 뭡니까? And what was even more important? 날마다 성전에서 집에서 
It says every day, whether in the temple courts or homes in all the homes. 이런 일이 벌어진 겁니다. These works continue to happen. 드디어 이제는 전도 문이 열리기 시작했습니다. And finally, the doors of evangelism opened. 성전 미문한 안전병이로부터 시작해서 저 28장까지 놀라운 역사에 납니다. Starting from the crippled man in front of the temple gate called Beautiful, all the way to chapter 28 of the book of Acts. 자, 이거 하기 위해서 우리는 뭘 해야 됩니까? And for us to do these things, what should we do? 도대체 모세의 성막에서 어떤 일이 일어났냐? What happened in the tabernacle of Moses? 다윗이 지은 성전에서 어떤 축복이 일어났냐? What, what, what were the blessings that took place in David's temple? 특히 다민족 살리는 마가 다락방의 초대 교회에서 어떤 일이 일어났냐? And especially what were the blessings that took place in Mark's upper room where all the nations were gathered? 예, 이런 전체적인 것을 회복하게 되는 겁니다. We will be seeing the restoration of all these things. 여러분 기도 하나에 그렇습니다. And it's with your one prayer. 어, 여러분은 절대 오해하지 마시고 착각하지 마시고 힘도 빠지지 마시고 여러분의 올바른 기도 하나에 응답은 반드시 오게 되는 겁니다. Do not be misunderstood and don't misunderstand and don't even be discouraged. Through your one small prayer, all these answers are going to come. 작은 것처럼 보이지요. It does look very small. 그 요게베시 기도하다가 모세를 이제 물에 띄우잖아요. 그게 작은 일이 아니에요. Jacob, it looked like a small prayer that she prayed for Moses as she let him go along the Nile River, but it wasn't a small prayer. 이드로 장로와 나합이 한 일이 작은 건데 작은 일이 아니라는 겁니다. What Jethro did and what Rahab did seemed like a very small thing, but it wasn't. 예, 이 사람들이 한 일들이 별로 큰 것처럼 안 보이는데 아주 중요한 일이었어요. 이유가 뭡니까? It doesn't look like these things that they've done were so great and tremendous, but they were. And what's the reason for that? 예. 여러분의 작은 기도는 위기를 막게 돼요. Your small prayer can block a crisis. 여러분의 오늘의 작은 기도는 재앙을 막게 돼요. Your small prayer today can block a disaster. 여러분의 오늘의 작은 기도는 많은 곳에 빛을 비추게 됩니다. And your small prayer today can shed great light in so many places. 꼭 기억하셔야 됩니다. You must always remember that. 어, 예, 뭐, 옛날에 그 우리 어머니가 기도를 많이 하고 하니까 심지어 가장 옆에 있는 우리 이모가 기도하지 마라. My mother prayed for me so much when I was young. It was to, to the point where my aunt told my mother, "Can you stop praying for him?" 응, 답이 안 오니까. Because the answers were not coming. 천만의 말씀. But it was not that way at all. 지금도 응답하고 있습니다. Because even now, my mother's prayers are being answered. 여러분의 작은 기도는 여러분이 나이 들고 세상 떠나고 난 뒤에도 응답하요. And your small prayers now can even continue to be answered even after you leave this earth. 에, 확실합니다. I am so sure of it. 오늘도 여러분이 깊은 기도의 날이 되길 바랍니다. So today, I pray today will be a day for you to go deep into prayer. 어, 옆에 누가 있는지 모를 정도로 깊은 기도 예배 드려야 됩니다. Go deeply into prayer today to the point where you don't know or care who is sitting next to you. 그 사람의 소리가 안 들릴 정도로 깊은 기도 소리. Go into deep prayer until you cannot hear the voices of man. 에, 굉장히 중요한 거거든요. 여러분이 많은 일에 대해서는 집착이 안될 정도로 기도에 깊이 들어야 돼요. And you must also pray to the point where you're not going to be so stuck on your work. 기도하겠습니다. 하나님께 감사드립니다. God, we thank you so much. 오늘이 그 은혜의 날이 되게 해 주옵소서. Let today be that day of grace. 우리 선교사님들이 힘을 가지고 가는 중요한 기회가 되게 해 주옵소서. Let it be a precious chance for all of our missionaries to receive great strength. 오늘 우리 모든 중직자분들이 힘을 얻는 날이 되게 해 주옵소서. And may all of our church officers gain strength today. 깊은 기도의 날이 되게 해 주옵소서. Let it be a day of deep prayer. 그래서 영적인 치유와 능력이 나타나게 해 주옵소서. So we pray for a spiritual power and spiritual healing to take place. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. In Jesus Christ's name we pray. Amen.